হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা রাও ব্ল্যাক ওয়েল থিওরামের স্টেটমেন্ট শিখব এবং কিভাবে সেটা প্রুভ করা যায় সেটাও শিখব চলুন তাহলে শুরু করি আমরা প্রথমেই স্টেটমেন্টটা দেখে নেই লেট ওয়াই অ্যান্ড এক্স বি র্যান্ডম ভেরিয়েবলস সাজ দ্যাট ওয়াই ইজ আনবায়াস অ্যান্ড ডিফাইন দ্য ফাংশন জি অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই গিভেন এক্স সো অবভিয়াসলি দিস কন্ডিশনাল এক্সপেকটেশন উইল বি ফাংশন অফ এক্স অনলি দিস ফাংশন অফ এক্স ইজ ডিনোটেড বাই জি অফ এক্স দেন এক্সপেকটেশন অফ জি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই অ্যান্ড ভেরিয়েন্স অফ জি অফ এক্স ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই উইথ ইকুয়ালিটি ইফ অ্যান অনলি ওয়াই ইকুয়াল টু জি অফ এক্স অলমোস্ট শিওরলি নাও সিন্স ওয়াই ইজ আনবায়াস দ্যাট মিন্স দিস এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দ্য প্যারামিটার দ্যাট মিন্স জি অফ এক্স ইজ অলসো আনবায়াস এস্টিমেটার So this theorem actually says for any unbiased estimator y the conditional expectation of y given x where x is another random variable will be unbiased estimator of the parameter and will have least variance this theorem was derived by the two renowned statistician one is c r rao and another one is d blackwell After the name of these two renowned statistician the theorem is well known as rao blackwell theorem sometimes it is also called as blackwellization this theorem actually has basic two parts expectation of g of x equal to expectation of y if we consider the parameter is theta then we can write down this is equal to theta and another part is variance of g of x less than or equal to variance of y we can easily prove this so to prove this theorem we have to prove two parts one is expectation of g of x equal to theta and another part is variance of g of x is less than or equal to variance of y so let us prove this first we recall some notations let f of x y be joint density function of x and y let f of x and f of y be marginal density functions of x and y and let f of x given y be conditional density function of x given y so according to the conditional density function f of x given y will be equal to f of xy over f of y now we prove the first part so according to the statement g of x is equal to expectation of y given x we take expectation both side so expectation of g of x is equal to expectation of expectation of y given x now this conditional expectation simplifies when we take another expectation that means this becomes expectation of y and according to the statement since y is unbiased estimator of the parameter if we denote the parameter by theta so this will be equal to theta and so we prove the first part now we prove the second part from the definition of variance we can write variance of y is equal to expectation of y minus expectation of y whole square we have denoted this by theta so we can write down expectation of y minus theta whole square now we introduce another term g of x inside that means we write down here expectation of y minus g of x plus g of x minus theta whole square amar ekhane maner kono poribortan hobe na jehetu ami g of x plus minus kore balance kore diyechi 
আমি এই দুটো পার্ট আলাদা করে নেই সো হোল স্কোয়ার এক্সপ্যান্ড করে দিলে আমি লিখতে পারি এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এক্সপেকটেশন অফ জি অফ এক্স মাইনাস থেটা হোল স্কোয়ার প্লাস এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স টাইমস জি অফ এক্স মাইনাস থেটা সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কোভিডেন্স টার্ম ফার্স্ট উই সিম্প্লিফাই দিস পার সো এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স টাইমস জি অফ এক্স মাইনাস থেটা এটাকে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এক্স এবং ওয়াই দুটো টার্ম আছে সো ডাবল ইন্ট্রিগেশন ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স টাইমস জি অফ এক্স মাইনাস থেটা এফ অফ এক্স ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই আমি এফ অফ এক্স ওয়াই এটার পরিবর্তে কন্ডিশনাল ডেন্সিটির ফর্ম অনুযায়ী লিখি এফ অফ এক্স টাইমস এফ অফ ওয়াই গিভেন এক্স নাও এটুকুর ভিতরে কোনো এক্স নাই সো যেগুলিতে এক্স নাই সেগুলি আমি প্রথমেই আলাদা করে নিয়ে নেই মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি জি অফ এক্স মাইনাস থেটা এফ অফ এক্স মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ইন্ট্রিগেশন ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স এফ অফ ওয়াই গিভেন এক্স ডি অফ ওয়াই ডি অফ এক্স আমি এটুকু পার্ট কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে লিখতে পারবো না যেহেতু এর ভিতরে এক্সও আছে নাও এই থার্ড ব্রাকেটের ভিতরে যেটুকু লিখলাম সেটুকু দিয়ে আসলে কি বুঝায় আমরা এইটুকু আগে এক্সপ্যান্ড করে নেই ইন্ট্রিগেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ওয়াই এফ অফ ওয়াই গিভেন এক্স ডি ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স ইন্ট্রিগেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ ওয়াই গিভেন এক্স ডি ওয়াই সো দিস ইজ ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই গিভেন এক্স আর এই পার্টটুকু যেহেতু ইন্ট্রিগেশন অফ ডেন্সিটি ফাংশন সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি দিস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস জি অফ এক্স টাইমস ওয়ান নাও অ্যাকর্ডিং টু স্টেটমেন্ট দিস ইজ ইকুয়াল টু জি অফ এক্স সো জি অফ এক্স মাইনাস জি অফ এক্স পাচ্ছি উইস ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এই পুরো পার্টটা ইকুয়াল টু আমাদের আসছে জিরো তাহলে জিরো ভ্যালুটা আমরা এখানে বসিয়ে দিই সো দিস ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ভেরিয়েন্স অফ জি অফ এক্স প্লাস জিরো নাও সিন্স দিস ইজ এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স হোল স্কোয়ার সো এটা অবশ্যই পজিটিভ হবে দ্যাট মিন্স এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই মাইনাস জি অফ এক্স হোল স্কোয়ার দিস ইজ গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু জিরো সো ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু একটা পজিটিভ ভ্যালু প্লাস ভেরিয়েন্স অফ জি অফ এক্স তাহলে আমি যদি এই টার্মটাকে ইগনোর করতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারি এখানে দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট ভেরিয়েন্স অফ ওয়াই ইজ গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স অফ জি অফ এক্স সো আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল নাও এই থিওরাম থেকে আসলে আমরা কি পাচ্ছি কন্ডিশনাল এক্সপেকটেশন অফ অ্যান আনবায়াসড এস্টিমেটার অফ এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক উইল ইম্প্রুভ দ্য ভেরিয়েন্স অফ অ্যান আনবায়াসড এস্টিমেটার দ্যাট মিন্স উইল গেট দ্য লিস্ট ভেরিয়েন্স অ্যান্ড 
উইল গেট অ্যান আনবায়াসড এস্টিমেটার কেন আমরা বলছি যে অন এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক আমরা একটু দেখে নেই আমরা যেটা বললাম জি অফ এক্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টেটমেন্ট দিস জি অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই গিভেন এক্স নাও এক্সপেকটেশনের ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি দিস ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ওয়াই এফ অফ ওয়াই গিভেন এক্স ডি ওয়াই কন্ডিশনাল ডেন্সিটির ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা ওটাকে এক্সপ্যান্ড করে লিখি ওয়াই টাইমস এফ অফ এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এফ অফ এক্স ডি ওয়াই এই ইন্টিগ্রেশনটা করছি ওয়াইয়ের উপরে সো এফ অফ এক্সকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ওভার এফ অফ এক্স ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি y f of x y d of y now khyal kore dekhen ekhane amra integration ta korchi y er upore so integration kora hoye gele ekhane aro kono y thakbe na but amader statement e chilo expectation of y is equal to theta so this theta comes from the expectation of y y এর সাথেই এই থেটার রিলেশনটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করার পরে এখানে আর কোনো ওয়াই থাকছে না দ্যাট মিন্স এই পুরো পার্টটা আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ প্যারামিটার থেটা সো সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিকের ডেফিনেশন অনুযায়ী এই জি অফ এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক যার কারণেই এখানে বলা হচ্ছে কন্ডিশনাল এক্সপেকটেশন অফ অ্যান আনবায়াসড এস্টিমেটর অন এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক উইল ইম্প্রুভ দ্য ভেরিয়েন্স অফ অ্যান আনবায়াসড এস্টিমেটার সো আমরা একটা আনবায়াসড এস্টিমেটার পাচ্ছি উইথ লিস্ট ভেরিয়েন্স দ্যাট মিন্স এটা আমরা পাচ্ছি ইউ এম ভি ইউ ই সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ এম ভি ইউ ই মাস্ট বি এ ফাংশন অফ এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক সুতরাং বেস্ট আনবায়াসড এস্টিমেটর বের করার জন্য আমরা শুধুমাত্র সেই সব স্ট্যাটিস্টিক কনসিডার করব যেগুলি ফাংশন অফ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স সো কিভাবে তাহলে এই থিওরামটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইউ এম ভি ইউ বের করার জন্য আমরা যদি থিওরামের স্টেটমেন্টে আবার ব্যাক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে আমরা পাচ্ছি কন্ডিশনাল এক্সপেকটেশন অফ অ্যানি আনবায়াসড এস্টিমেটার ফর গিভেন সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক উইল হ্যাভ লিস্ট ভেরিয়েন্স সুতরাং এই থিওরামের মাধ্যমে আমরা ইউ এম ভি ইউ বের করতে পারবো থ্র সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক কিভাবে আমরা একটু দেখে নেই লেট হেইস অফ এক্স বি অ্যানি আনবায়াসড এস্টিমেটার অফ থেটা অ্যান্ড টি অফ এক্স বি সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক যেহেতু হেইস অফ এক্স ইজ আনবায়াসড এস্টিমেটার অফ থেটা দ্যাট মিন্স হেইস অফ এক্স ইজ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল আমরা স্টেটমেন্টে যেটাকে ওয়াই ধরেছিলাম আমরা সেটার সাথে এটা কম্পেয়ার করতে পারি অ্যান্ড টি অফ এক্স ইজ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক আমরা অরিজিনাল থিওরামে যেটা এক্স ধরেছিলাম এটাও একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরাম জি অফ টি ইজ ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন অফ হেইস অফ এক্স গিভেন টি অফ এক্স সো থিওরাম অনুযায়ী তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এক্সপেকটেশন অফ জি অফ টি ইজ ইকুয়াল টু থেটা দ্যাট মিন্স জি অফ টি ইজ আনবায়াসড এস্টিমেটার অফ থেটা অ্যান্ড ভেরিয়েন্স অফ জি অফ টি ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স অফ হেইস অফ এক্স সো এই রকম একটা যে কোনো আনবায়াসড এস্টিমেটারের ক্ষেত্রে এবং সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক টি এর ক্ষেত্রে আমরা এক্সপেকটেশন অফ হেইস অফ এক্স গিভেন টি অফ এক্স এটাই হবে আমাদের ইউ এম ভি ইউ ই সো দিস ইজ আওয়ার ইউ এম ভি ইউ ই অফ থেটা আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আজকে এখানেই স্টপ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য